বিরতির পর ফিরলাম টাফ টক উইথ ঋতব্রততে আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুশান্ত ঘোষ মহাশয় এ কথা খুব স্পষ্ট সুশান্ত বাবুর কথাতে যে বামেরা বিরোধিতায় সেই বিরোধিতা করতে পারেনি এবং তার ফলে ভারতীয় জনতা পার্টির বাড়বাড়ন্ত আবার অন্য দিকে বাম আদর্শের প্রতি বাম পার্টির প্রতি এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন কি কলকাতারও কিছু অঞ্চলে সুশান্ত বাবুর অভিজ্ঞতা মানুষের সে আদর্শের প্রতি তার আন্তরিক সমর্থন আছে তাহলে সুশান্ত বাবু কি করবেন এবং অন্যদিকে তো আপনি বলছেন যে তৃণমূলের আপনি আপনি মনে করছেন তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে তাহলে কি ভারতীয় জনতা পার্টি করবেন না অথবা কি মাওবাদী হবেন যেখানে সত্যি বিপ্লব করতে পারবেন আমার যে বইয়ের কথা আপনি বলেছেন সে বইয়ে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যখন আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম তখন এই কথাটা একেবারে মানে আমার মর্যাদাতে আমি হচ্ছে যে গ্রহণ করতে পেরেছিলাম যে আদর্শের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায় কোনো কিছুর জন্য আদর্শ ত্যাগ করা যায় না আমার বই অনেক জায়গাতে লেখা আছে এবং সেই আদর্শ পৃথিবীতে এখনও পামপন্থার এই আদর্শ মার্কফ্রাজ লিনবাদের আদর্শ মেহনতি মানুষ খেটে খা শ্রমিক কৃষক কর্মচারী তাদের কাছে এর চেয়ে ভালো আদর্শ নেই এবং আদর্শের আদর্শ তো মাওবাদীদেরও রয়েছে না আমি বলছি মাওবাদীদের যে পথ সেই পথের সঙ্গে তো আমরা সেই সহমত পোষণ করিনি নির্বিচারে মানুষকে খুন করা খেত মজুর খুন হচ্ছে স্কুল ছাত্র খুন হচ্ছে কলেজ ছাত্র খুন হচ্ছে গরিব স্কুলে মাস্টারমশাই খুন হচ্ছে এটা এই রাজনীতিটা প্রকৃত বামপন্থার রাজনীতি নয় এটা হচ্ছে শাসকদেরকে বুর্জোয়াদেরকে তাদেরকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জোগানোর জন্য তাদের ভাড়াটিয়া বাহিনী হিসাবে কাজ করার একটা প্রতিফলন ছিল এবং আমরা দিল্লির কফি হাউস যে এন চত্বর যেখানে কমিউনিস্ট পার্টিকে অধিকার করে রেখেছে তাদের অধিকারের মানে তারা এলাকা দখলের মতো তাদের অধিকার কায়েম করেছে সেই কমিউনিস্ট পার্টি তো তো আপনাকে গ্যারেজে রেখে দেবে তাই তো আপনার রাজনৈতিক জীবন স্থবির হয়ে পড়বে আমার যতটুকুন চেষ্টা আমি করে যাচ্ছি গ্যারেজে কি আমি চার বছর গ্যারেজে ছিলাম তারপরে কি আর গ্যারেজে যাচ্ছি আবার তো বেরোলাম ধরুন পি কে ব্যানার্জি আর অমল দত্ত ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের আগে খেলার আগে ম্যাচের আগে ভোকাল টনিকের তো দরকার হতো ধরুন ভারতীয় জনতা পার্টিতে দিলীপ ঘোষ তৃণমূলে অনুব্রত যে ভোকাল টনিকটা দেয় তাতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে কর্মী সমর্থকরা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে কিন্তু এরা পার্টি থেকে যে সমর্থন পান এটা পার্টি এদের পেছনে যেভাবে দাঁড়ায় অনুব্রত মণ্ডলের পেছনে যেভাবে তৃণমূল দলটা দাঁড়ান এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়ান বা দিলীপ ঘোষের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেভাবে দাঁড়ায় আপনার সঙ্গে তো পার্টি দাঁড়ালো না আপনার কি মনে হচ্ছে এটাই একটা পার্টির পতনের অন্যতম কারণ কারণ আমি বলছি যে পার্টি তার কর্মীদের সুরক্ষা দিতে পারে না সেই পার্টির কর্মীরা তো বাধ্য হয়েই তারা হয় অন্য দল এদিকে নয় ওদিকে যাবে আপনার কি মনে হয় না একবারও আপনাকে তপন শুকুর তারা যখন বেরোলেন জেল থেকে সাংঘাতিকভাবে তাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হলো কিন্তু পার্টির নেতৃত্ব তারায়নি তারা অত্যন্ত স্নবেশ তারা সুশান্ত ঘোষকে চিরকালই বিরোধীদের ভাষায় হার মাদ্দের নেতা করে রেখে দিল আপনার মনে হয় না আমি এই আলোচনার মধ্যে যাব না যাওয়াটা স্বাস্থ্যকর নয় কিন্তু যখন প্রসঙ্গ আপনি তুলেছেন যা ঘটনা সেটাই আপনি তুলেছেন আমি তো নিজেও স্বীকার করেছি যে দু হাজার পর থেকে আমি সব কিছুর থেকে আমি একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিলাম বিচ্ছিন্ন কেন ছিলাম তাও আমি আমার বইয়ে লিখেছি যখন একেবারে জেদ করেই আমাকে ঝাড়গ্রাম জেলার যুব সম্মেলনের সমাবেশে যুব নেতারা আমাকে নিয়ে গেলেন সেটাই আমার প্রথম প্রকাশ্যে যাওয়া বহু বছর বাদে সেখানেই কথা হয়েছিল যে তার পরের কর্মসূচি তারা করবে ঘোষণা করলো সেখানকার যুব নেতারা তার পরের কর্মসূচি হবে বেলপাহাড়িতে তারা বলেও দিলেন যে এই প্রোগ্রামের পরের কর্মসূচি হবে বেলপাহাড়িতে দেখলাম কোন অদৃশ্য কারণে আমাকে যুব নেতারা বারবার বলছেন না আমরা জানিয়েছি অথচ বেলপাহাড়ির প্রোগ্রাম আমার হলো না একদিন শুনলাম যে বেলপাহাড়িতে একজন পলিট ব্যুরোর সদস্য গেলেন প্রোগ্রাম করতে পারল না সে প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রাম করার জন্য তিনি গেছিলেন তার পরিবর্তে একটা ছোট মিছিল করে তাকে চলে আসতে হলো 
বুকে খুব লেগেছিল আমার আমি তো মানুষের রাজনীতি করি বুকে লেগেছিল কিন্তু আবার যখন ওই যেটা বিরতির জন্য বন্ধ হয়ে গেল কথাটা যখন ফলতা পলতা ফলতা না পলতার জনসভায় যখন হাত দুটো ধরে আমাকে সভাপতি বলল যে এগারো সালের পর এই প্রথম মিটিং আপনার জন্য আপনি চলে যাবেন না আমি বললাম তাহলে তো কে বক্তৃতা করবো এখনই আরেকজন পলিটিব্যুরোর সদস্য আসছেন তিনি বক্তৃতা করবেন তিনি চলে যাওয়ার পরে আপনাকে বক্তৃতা শেষ বক্তৃতা করবেন আমি বললাম এটা তো আমাকে তো আমার যা সংগঠনের নিয়মকানুন যা জানি তাতে তো আমাকে সংগঠন থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন আগে পলিটিব্যুরোর সদস্য বক্তৃতা করবে সদস্য তারপরে আমি একজন আম আদমি বক্তৃতা করবো এটা কি বললো ওসব কোনো কথা নয় আপনাকে শেষে বলতে হবে প্রায় জোর করে মেনে নিতে হলো সভাপতির কথা এবং যখন দশটা বাজছে ঘড়ির কাটায় নির্বাচনের বিধিতে দশটা পর্যন্তই অনুমোদন আমি বললাম তো এবার তো শেষ করতে হবে পুরো জনতা বলল না আপনি বলুন আমি বললাম না কারো বিরুদ্ধে কেস না হলে আমার বিরুদ্ধে হবে ভাই আর কেস নিতে পারছি না হ্যাঁ আজকে কেসেও আপনার সহায়তা করেনি আমি তো লিখেছি বইয়ে যে আমি তারপরে হচ্ছে যে মনে হলো যদি এখনই আপনার সামনে ফোন করে আপনি বুঝতে পারবেন যে হাইকোর্টের যে লয়ার আমার কেস জুনিয়র লয়ার সিনিয়র লয়ার বিকাশ দা তিনি টাকার কথা বলেননি টাকা তাকে দিইনি যখন সুযোগ সময় থাকে তার যে ক্লার্ক তাকে কিছু টাকা দিই বিকাশ দা টাকা নেন না আমার কাছে এই ব্যাপারে কিন্তু অন্য যে জুনিয়ররা তাদের তো টাকা দিতে হয় এই চার মাস তাদের টাকা দিতে পারিনি আজকে বলেছিলাম যে টাকা যদি পাই তাহলে টাকা সোম শনি শুক্রবারে পাঠাবো বলেছিলাম পাঠাতে পারিনি আজকে ভেবেছিলাম আজকে পেলে টাকাটা পাঠাবো আজকেও টাকাটা পেলাম না একজনকে বলেছিলাম দিল না টাকা পাঠাতে পারলাম না অসুবিধার মধ্যে আছে অসুবিধা তো কমিউনিটিতে থাকবে এটা তো কমিউনিটিটা তো আর হচ্ছে যে মসৃণ পথ ধরে চলবে এটা তো কোথাও ঠিক নেই কমিউনিস্টদেরকে এরকম আঁকা বাঁকা চড়াই উদ্রাই পথেই চলতে হবে আমি সেইভাবে অভ্যস্ত কষ্ট সমস্যা এসব নিয়ে চলতে হবে আমি সেই জন্য কিন্তু মানুষের ভালোবাসাটা সেদিন ওই পলতাতে দেখলাম আবার যেদিন হরিনাবিতে যাদবপুর লোকসভার মধ্যে জনসভা হলো আমার সবচেয়ে প্রিয় নেতা তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানিক সরকার তিনি বক্তৃতা করে নেমে যাবেন তারপরে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে মানিক দা যখন বলছেন নেমে যাওয়ার সময় তোমার জন্য লোকেরা বসে আছে তখন আমার গর্ব হয় যে আমি তো এর চেয়ে ভালো গর্বটাই বলছেন কিন্তু দুঃখটা বলছেন না সৌমিত্র খান তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা তিনি ঢুকতেই পাচ্ছেন না তার লোকসভা কেন্দ্রে কিন্তু তাকে প্রার্থী করল ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী করলো না দল আমি বললাম যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেই জায়গার যারা দায়িত্ব পালন করেন তার ধারে পাশে আমি নেই তার সাতসীমানায় আমি নেই কখনো ছিলাম না যে আমি ছিলাম আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাও নয় আমি কখনো ছিলাম না কেন ছিলাম না যারা রেখেছেন তারা বলতে পারবেন এর ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না কিন্তু মানুষের ভালোবাসার জায়গাটা যে আমার জন্য এখন অটুট আছে এইটা অন্তত পাঁচটা জেলায় আমি যখন নির্বাচনের সুবাদে যাওয়ার সুযোগ হলো তার মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে সেই দু হাজার এক দুয়ে মানুষের যে ভালোবাসা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেই ভালোবাসা তার চেয়ে আরও বরং বেড়েছে কমেনি এটুকুর অন্তত আমার সবচেয়ে পাওয়ার জায়গা একজন কমিউনিস্ট কর্মীর জীবনে আমি তো নেতা নেই কর্মী মানুষের ভালোবাসার চেয়ে আমাদের আর কী প্রয়োজন চলে যাওয়া কোনো মতে দিন চলে যা আর মানুষের ভালো আপনি কর্মী বলছেন এটা বিনয় সুশান্ত ঘোষ সিপিএম নেতা কিন্তু সিপিএমই যদি না থাকে তাহলে সুশান্ত ঘোষ কোথায় যাবে সিপিআইএম থাকবে ওই তো বললাম আদর্শের কোনো মৃত্যু নেই আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি সিপিআইএম আমি কিন্তু বামপন্থার কথা বলছি না সিপিএমের কথা বলছি থাকবে মিলিয়ে নেবেন সিপিআইএম থাকবে এবং তাহলে কি আলিপুরদিন স্টেট সুশান্ত পন্থীরা দখল করে নেবে না আমরা তো এরকম কেন কংগ্রেস পার্টির ইতিহাসে তো হয়েছে অন্য অন্য খোঁজ চৈনিক দেশেই হয়েছে আমি বলছি যে আমরা শিষ্টাচার শালীনতা সৌজন্যতা এগুলো হারাই না আমাদের যে আন্তঃসংগ্রাম সে সংগ্রাম যেভাবে চলার যারা চালাবার যারা তাত্ত্বিক লোক রয়েছেন তারা চালাচ্ছেন যারা বলার বলছেন আমি কখনো তাত্ত্বিক নেতা বা তাত্ত্বিক দলে ছিলাম হবে অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি শিক্ষা হয় যে অভিজ্ঞতা হলো এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এর থেকে তো নিশ্চয়ই শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু পদ বেরোবে সেই শিক্ষা থেকে আবার পার্টি ঘুরে দাঁড়াবে যা যা করেছেন আপনি দু হাজার এগারোর আগে যা যা করেছেন আমি খারাপ ভালো কিচ্ছু বলছি না যা যা করেছেন সমস্ত কিছু তো করেছেন পার্টির জন্য 
গত দশ বছর ধরে তো পার্টি আপনার সঙ্গে নেই মানুষ তো আছে তারপরে কি কি পাশে থাকলো কি থাকলো না ওগুলো নিয়ে যদি আমি চর্চার মধ্যে থাকতাম তাহলে একটাই প্রশ্ন মানে আমি এই নিয়ে প্রশ্ন করছি না কিন্তু এরপরও দল করতে ইচ্ছে করে আমি তো রাজনীতিটা করবার জন্যই আদর্শের প্রতি আস্থা রেখেই মানুষের কাছে পৌঁছানোর যে মাধ্যম যে মাধ্যমটার জন্য আবার আমি ফিরে আসতে পেলাম সেটা হচ্ছে আমার লেখালেখির মাধ্যম এই লেখালেখিটার মধ্য দিয়ে আবার মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলাম বলেই মানুষ দেখলে যে সুশান্ত বোস হারিয়েও যায়নি ফুরিয়েও যায়নি মানুষ আবার আমাকে হচ্ছে যে তার জায়গা করে দিলেন তারা বাধ্য করলেন মানুষের কাছে আমি যাতে পৌঁছাতে পারি আমাদের সময় খুব কম কিন্তু আপনাকে আমার তিনটে প্রশ্ন করতেই হবে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করছি তার কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলে যা দেখেছি আপনি নভেম্বর মাসেই প্রায় বলা যেতে পারে জ্যোতিষ শাস্ত্র জ্যোতিষবিদ্যার মতো নয় কিন্তু রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দিয়ে বলেছিলেন এ রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভা নির্বাচনে আসন পাবে এবং সত্যি কথা বলতে গেলে আপনি প্রায় কাছাকাছি আসনই বলেছিলেন এবার আপনাকে বলি যে দুটো আপনাকে প্রশ্ন করতেই হবে কারণ বাংলায় জানতে চায় মানুষ জানতে চায় সুশান্ত ঘোষের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কাছে শেষ দু বছর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যেভাবে রাজ্য প্রশাসন চালিয়েছিলেন আর আমি বলছি না কিন্তু একবারের জন্য আমি বলছি না কিন্তু ধরুন আমরা ধরে নিচ্ছি দু হাজার নয়ের পরবর্তী দু হাজার থেকে দু হাজার যদি একটা সময় ধরি এখন অর্থাৎ দু থেকে আমরা একুশের দিকে এগোচ্ছি একদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তৎকালীন সরকারকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সরকারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে তুল্যমূল্য বিচারে আপনি কাকে আমি রাজনৈতিক কৌশলী হিসেবে কাকে আপনি এগিয়ে রাখবেন দুজনেই ব্যর্থ দুজনেই ব্যর্থ এগিয়ে থাকার কোনো জায়গা নেই সর্বশেষ যে ঘটনা চিকিৎসকদের যে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটলো যে সমস্যাটা দশ মিনিটে সমাধান করে দেওয়া যেত গুরুতর যে আহত প্রায় মৃত্যু পথ যাত্রী হয়ে গেছিল যে ডাক্তার তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসকদের চিকিৎসা সংক্রান্ত শেষ পরিস্থিতি কি খোঁজখবর নিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারে সরকার পাশে আছে সরকার সব রকমের দায়িত্ব পালন করবে প্রয়োজনে দেশে নয় বিদেশে গিয়েও তার চিকিৎসা করানোর হ্যাঁ সরকার দায়িত্ব নেবে এই কটা কথা বলার পরে উনি যদি সোজা চলে যেতেন এনআরএসে যেখানে আন্দোলন চলছিল সেখানে গিয়ে বলতেন যে আমি এই মাত্র যে আহত আক্রান্ত চিকিৎসককে দেখে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে এলাম সব দায়িত্ব সরকারের প্রয়োজনে তাকে বিদেশে নিয়ে গিয়েও চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলবো আমাদের যা চেষ্টা আছে আমরা মুখ্যমন্ত্রী তার তো কোনো এটা এটা মানবিক বলতেন আর যদি বলতেন যে এই ঘটনায় যারা দোষী তাদের যা শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করব আমাকে বিশ্বাস করুন চলুন আপনাদের এখানে আলোচনা করবেন না মানে যাবেন সেই দিনই ধর্মঘট ওই 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 সম্বন্ধেই ধর্মঘটের ইতি হয়ে যেত এইসব ক্ষেত্রে কখনো কখনো যিনি প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী গোটা বাংলা যার উপরে নির্ভরশীল তাকে আরও বেশি সহনশীলতা উদারতা তাকে আরও বেশি দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হয় অহেতুক এই কদিন ধরে সারা রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে যে হাজার হাজার নয় কয়েক লক্ষ অসুস্থ মানুষ যে নিরাণ যন্ত্রণার মধ্যে পড়েছে অবর্ণনীয় যা বর্ণনা করা যাবে না দেখা আগামী দু বছর দু হাজার একুশ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় আপনি কি মনে আপনার কি মনে হয় কিভাবে চলবে কিভাবে চলবে আপনি দু হাজার একুশ বলছেন আমি জানি না যেভাবে বাঁচার জন্যে যারা বর্তমান শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত 
থেকে যারা অন্যায় অত্যাচার বলগাহীনভাবে চালিয়েছেন যারা লুট করেছেন তারা নিজেদের বাঁচার জন্যে তলে তলে তারা যেভাবে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছেন এটা যদি ত্বরান্বিত হয় তাহলে দু হাজার একুশের আগেই আমাদেরকে আবার নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হবে কি না এটাও একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন হিসাবে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে ভবিষ্যৎ এ কথা বলতে পারেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পার্টির ভূমিকা আপনাদের ভূমিকা কি হবে নিছক দর্শক আপনারা চাইবেন কাটা দিয়ে কাটা তোলা অর্থাৎ আমাদের শত্রু আমরা চাইব আমরা চাইব তৃণমূল কংগ্রেস আদর্শবিহীন একটা রাজনৈতিক দল যে দলটার কোনো আদর্শ কোনো নীতি কোনো কিছুই নেই সিপিআইএম বিরোধিতার মধ্যেই জন্ম সিপিআইএমকে শেষ করার মধ্য দিয়েই তারা ভেবেছিলেন পশ্চিমবাংলায় তারা স্থায়িত্ব পাবেন কিন্তু গণতন্ত্রের রাজনীতিতে কোনো একটা দলকে শেষ করে দিয়ে নিজের দলকে স্থায়ী জায়গায় রাখা যায় না আজকে উনি বুঝতে পারছেন কিন্তু উনি যখন বুঝতে পারছেন তখন আর ওনার দলকে রক্ষা করার জন্য ওনার সামনে কোনো রাস্তা খোলা নেই ওনার রাস্তা খোলা নেই কেন বলব যে কেননা ওনার দলের নীতি ওনার দলের কর্মপদ্ধতি তো তা নিয়ে কথা বলার একটি আর আমার নেই নেই কিন্তু যে মানুষ তৃণমূলকে পরাস্ত করার জন্য সাময়িকভাবে যারা বিজেপির হাত ধরেছিলেন যে সাধারণ মানুষ তারা বিজেপি সম্পর্ক খুব খুশি এটা ভাবার কোনো কারণ নেই গত পাঁচ বছরে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে যতগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার একটাও কার্যকর হয়নি পঁয়তাল্লিশ বছরে বেকারত্বের যন্ত্রণা ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির যে যন্ত্রণা আজকে গোটা দেশের মানুষ জিতে এসছে আমি বিজ্ঞানীও নই প্রযুক্তিবিদও নই কিন্তু দু সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে পশ্চিমবাংলার চিন্তাবিদ হিসাবে যার খ্যাতি রয়েছে বামপন্থী লেখক বামপন্থী চিন্তাবিদ হিসাবে যার খ্যাতি রয়েছে তার নাম আজিজুল হক তিনি বলেছিলেন ইভিএম নিয়ে যদি আমরা সতর্ক না হই তাহলে ভারতবর্ষের মানুষকে আগামী দিনে অনেক কঠিন অভিজ্ঞতার সামনাসামনি হতে হবে উনি বলেছিলেন উনি তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন আমি বলেছি প্রথমেই আমি বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ নই কিন্তু পনেরো দিন ষোলো দিন আগে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট সম্ভবত কি আন্ডারসন তার নাম তিনি ইভিএম হ্যাক করে মক পোল করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন ইভিএম হ্যাক করা যায় আমি বলতে পারি বিজ্ঞান প্রযুক্তি যে জায়গায় পৌঁছেছে বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তিবিদ্যা তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে না কিন্তু আমি একটা সরল ব্যাখ্যা দিতে পারি এবং এই ব্যাখ্যাটা সামনে রেখেই আমাদের বামপন্থীদের যারা গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামতে হবে যারা পৃথিবীর যে উন্নত দেশ যারা ইভিএম চালু করেছিলেন যারা ইভিএম প্রবর্তন যারা প্রবর্তন করেছিলেন তারা কেন ইভিএম থেকে বেরিয়ে এসে আবার ব্যালট পেপারে চলে গেলেন যারা চালু করেছিলেন তারা সেখান থেকে ফিরে এলেন তারা তো উন্নত দেশ তারা তো আমাদের মতন পিছিয়ে পড়া দেশ না বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত দেশ তারা কেন ইভিএমকে বাতিল করে দিয়ে আবার পুরনো যদি গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয় তাহলে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে নির্বাচন কমিশন ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিও তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে কথা বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনকেই মানুষের আস্থা অর্জন করার জায়গায় পৌঁছাতে হবে আর সেই আস্থা অর্জন করার ক্ষেত্রে যখন প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ মানুষ কেউ বিজ্ঞানী নয় কেউ প্রযুক্তিবিদ নয় তুমি বাতিল করবে যারা চালু করেছিল তারা আমার ছোট্ট একটা প্রশ্ন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে দেখব এটা তো আমার সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর অবশ্যই আমার শেষ সর্বশেষ বিগত বিধানসভা সর্বশেষ প্রশ্নের উপরে ইংরেজিতে বলে ইংরেজিতে বলে মানে ইটস রিয়েলি টু আর্লি টু সে আবার ইংরেজিতেই একটা কথা আছে মর্নিং শোজ দ্য ডে সেটা হচ্ছে যদি বিধানসভা নির্বাচন আপনি যে কথা বলছেন আসন্ন নির্বাচনে কি হতে পারে আমি কোনো সিট সংখ্যা বলছি না কি হতে পারে আপনার ধারণা কারণ আমি নভেম্বর মাসে আপনি যা বলেছেন আপনাকে এই কারণেই জিজ্ঞেস করছি সুশান্ত ঘোষ নভেম্বর মাসে যা বলেছেন তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে বলতে পারি বামপন্থীরা আজকে যে জায়গায় আছে বামপন্থীদের নিয়ে চিন্তিত নয় বিধানসভায় বামপন্থীরা ঘুরে দাঁড়াবে 
মানুষ সেই সুযোগ করে দেবে তিন পাবেই আমি তা বলবো না আমি সংখ্যা বলতে পারবো না কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবে আপনারা মিলেই নেবেন মানুষ সেই সুযোগ বামপন্থীদের দেবে আর যাদের কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে কোনো কিছু দিয়েই তারা আর তাদের কাউন্টডাউন ঠেকি রাখতে পারবেন না এবার বাকিটা ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের উপরে ছাড়া থাক ওটা নিয়ে এখন আগাম আর বাকিটা আমাদের বুঝেও নিতে হবে আর আপনার ইশারা বাকিটা বুঝেও নিতে হবে সুশান্ত ভয়ঙ্কর আজকে ত্রিপুরার মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে সমস্ত ত্রিপুরার মানুষ যারা ৪৫ শতাংশ ভোট দিয়ে বামফ্রন্টকে ক্ষমতা এনেছিল পাঁচ বছর পরে যখন নির্বাচন হচ্ছে তখনও ৪৫ শতাংশ ভোট বামফ্রন্টের পক্ষে আর যারা কংগ্রেস ছিল তারা রাতারাতি তৃণমূল তৃণমূল থেকে রাতারাতি বিজেপি আর উপজাতিদের সংগঠন সব একত্রিত হয়ে সাড়ে ছেচল্লিশ পার্সেন্ট আমরা কথা বলছিলাম সুশান্ত ঘোষের সঙ্গে টাফটক উদ্ধৃত ব্রততে টাফটক উদ্ধৃত ব্রত এখানে শেষ হচ্ছে কিন্তু সৎ সাহসী সাংবাদিকতা জারি থাকবে